subscribe tag tv youtube channel and press the notification button people have to live in in unity we are still in transition civil society has been decimated of course we rely on media and i think the government has not done enough the international community has failed to respond no place in the world is perfect severe injustice and they should be stopped we should raise our voices condemn this uh, brutal act civil society has been decimated you have um, highlighted most of the problems that our democracy has right now and where is the root cause what is the original sin um actually without saying that all of you have uh, all of our speakers uh, have pointed that out and um, with that i will go to our keynote speaker for today uh afrasia khatak saab who needs no introduction he has been at the forefront of uh, the, the the leftist movement as well as the pashtun nationalist movement he has been the key leader of uh, not only the anp but has been um at the chair of human rights commission of pakistan and i'm really proud that i uh sit in that on uh, the board of that organization uh which was chaired by such iconic stalwarts of human rights movement in pakistan um uh, and uh, with that we go to uh, uh, to aprasi ab khatak sahab to um and request him to kindly deliver his keynote address and we will discuss afterwards mehrbani uh, mavi aur uh, dusre uh, dosto aur sabse pehle main सात के लीडरों एम्बेसडर हुसैन हकानी साहब डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब और आप तमाम खातिन हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है और मुझे कह दीजिए कि मुझे आप में से बहुत से दोस्त, दोस्तों को देखकर खुशी हुई है पिछले साल टेक्निकली पिछले साल का था लेकिन इस साल के शुरू में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मुलाकात भी हुई थी बहुत सारे दोस्तों से लेकिन आज आप सबको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है मैं सबसे पहले सात कॉन्फ्रेंस सात फोरम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो अब इस मरहले पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा निज़ाम में खुद कुछ चीफ एग्जीटिव समझने वाले इमरान खान ने उनका नाम लिया है और उनसे खतरे का इजहार किया है मुझे अपने सियासी उस्ताद मैंटोर और मेरे बहुत बुजुर्ग रहनुमा मरहूम अजमल खटक साहब का एक शेर पश्तो में याद आया है जो जो फरमाते थे कि उस टोल खलक दहावी महबूबा खबर वही खटक बच दजान सरा जड़ा लखला खला तर्जुमा इसका ये है कि अब सारे लोग उस महबूबा के गीत गाने लगे हैं जिसको किसी वक्त ये खटक तन्हाई में अपने साथ रो लेता था तो सात कॉन्फ्रेंस की आवाज मुल्क की मेन स्ट्रीम की आवाज हो गई है और मैं आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं और मैं हुसैन अकानी साहब के इस ख्याल से इतफाक करता हूं कि ये सियासी लड़ाई है और उनका ये कहना जो है खतरे से ज्यादा एक रिकग्निशन है मैं समझता हूं कि हमें उसको इस तरह समझना चाहिए मेरी गुजारिश ये होगी कि बहुत अच्छे पैनल पहले बोले हैं दोनों पैनल्स शुरू में जो डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब ने बहुत फिक्र और पुरबस गुफ्तु की है उसके बाद दोनों पैनलों में फाजिल मुकर्रीन ने बहुत जाम तरीके से चाहे वो मजहबी और इथनिक माइनॉरिटीज या अकलीतों की बातें हों या मीडिया फ्रीडम और इजहार राय की आज़ादी हो इस पर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली है और मेरा काम बहुत आसान हुआ है मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा कि दो हज़ार चौदह से शुरू होने वाला जो सिरकता हुआ कू था वो अब एक पूरे अनाउंस मार्शाला में तब्दील हो चुका है और उसके ऊपर बहुत हल्की सी हल्का सा पर्दा है और अब वो खुद को ज्यादा छुपा छुपाने की कोशिश भी नहीं करता है इलेक्शनों में धानली के बाद ये जो हुकूमत यहाँ पे बिठाई गई है उसके जरिए उन्होंने वो ऐसी स्पेस हासिल की है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं थी मुझे ये भी कहने दीजिए 
इससे पहले भी मार्शल आए हैं अनाउंस मार्शल आए हैं जो अयूब खान का था ये जनरल या खान का था जियाल हक का था जनरल मुशरफ का था लेकिन ये उन सब उन मार्शलाओं से ज्यादा मुझे खतरनाक लगता है क्योंकि इसने आइन को आइनी निज़ाम को और आइनी इदारों को बहुत वलगराइज किया है बहुत उन उनके अंदर डिस्टॉशन पैदा की है करप्शन पैदा की हैं और एक तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे इदारे जो हैं आइनी निज़ाम उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये भी मुझे कहने दीजिए कि सबसे पहले वार जो है वो इजहार राय की आज़ादी पर हुआ है जमहूरीत की माँ है जैसे मेरे दोस्तों ने इससे पहले रोशनी डाली है मैं भी उनकी बात की तायद करते हुए अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये सहाफ़ियों के लिए दुशवार मुल्क है हार्ड कंट्री फॉर जर्नलिस्ट लेकिन सिर्फ यही नहीं है इट्स हार्ड कंट्री फॉर रिलीज माइनॉरिटीज इट्स हार्ड कंट्री फॉर वेमेन इट्स हार्ड कंट्री फॉर पोलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट लेकिन सहाफ़ियों पे बड़ा नजला टूटा है मुझे कह दीजिए तीन दिन पहले मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक तकरीब में शरीक हुआ था जो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त रियाज आज साहब की एक दस्तावेजी फिल्म के सिलसिले में तकरीब हुई थी तो, तो उसमें हमें बताया गया था उस दस्तावेजी फिल्म में जो मैंने सोशल मीडिया ग्रुप में बाद में दोस्तों के साथ शेयर भी की है कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में एक जर्नलिस्ट मारे गए हैं उनको कत्ल किया गया है 146 और ये देखिए कि रियासत उनको बचाने में नाकाम रही है उनकी पेशावराना फ़रज की अदायगी के सिलसिले में उनका कत्ल हुआ है लेकिन साथ में ये कि उनमें से सिर्फ दो सहाफ़ियों के कत्ल के मुकदमे जो हैं वो इब्तदाई अदालत में चले हैं और मुलजमों को सजाएँ हुई हैं जो डेंडियल पल का था और वली खान बाबर का जो कराची में दोनों थे उसके अलावा बाकी जो एक साफी कत्ल किए गए हैं उनके मुकदमे नहीं चले और उनके बहुत से उनके कातलों का भी पता नहीं है कि वो रियासती अनासर थे या गैर रियासती अनासर थे तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में सहाफत किस कठिन मरहले में है और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी भी मीर खलरहमान एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक और लीडर जो हैं वो जेल में हैं कई महीनों से मतुल्ला जान को यहाँ पे अगवा किया गया इस्लामाबाद में और ये छुपाने की कोशिश नहीं की गई किसने अगवा किया उसको जाहिर है कि फौज के साथ वाबस्ता इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगवा किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है इंतजामिया तो बस ये कहने की हद तक उसने अपना फर्ज अदा करके फारग हो गई है कि हमारा हाथ इसमें नहीं था ये कहा इमरान खान साहब ने लेकिन किसका हाथ था और क्यों तहकीकत नहीं हो रही इसके बारे में बात नहीं हो रही तो ये ये मैं समझ इसलिए किया गया है इस्लामाबाद में वजीरस्तान में ये होता था तुरबत में होता था दूसरी जगह में होता था लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर और हमारे दूसरे जो गोंदल साहब थे उनको जिस तरह से उठाया गया तो ये एक तरह से मैसेज है कि सेंसर जो है जिस तरह कहते हैं कि कत्ल सबसे खराब सेंसर है शदीद सेंसर है तो कत्ल भी हो सकता है अगवा और टॉर्चर भी हो सकता है तो ये एक तरह से मार्शा जो है नेकट शिकल में सामने आ गया है और उसने जैसे मैंने अर्ज किया रियासती इदारों को बेवकत करना शुरू किया पामाल करना शुरू किया है पार्लियामेंट की मैं बात करूंगा सेनेट का आपको पता है कि इंतबात से पहले कैसे बलूचिस्तान की असम्बली बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत तोड़ी गई और कैसे वहाँ पर आज़ाद ग्रुप बनाए गए और कैसे सेनेट में लोग आए और कैसे सेनेट के चेयरमैन को मंतख किया गया और कैसे राय शुमारी के अंदर खुले तौर पर मुदाखलत हुई इंटेलिजेंस एजेंसीयों ने और ये कोई छुपी डकी बात नहीं है कि कैसे चेयरमैन सेनेट को मंतखब किया गया लेकिन कौमी असम्बली का हाल इससे भी बुरा है वहाँ भी अब ये देखने में आ रहा है कि यहाँ तक कि तकरीरों के लिए जो लिस्ट मुकर होती है उसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं और बताती हैं कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा और अभी जो जॉइंट सेशन हुआ था इसमें लोगों को फ़ोन किए गए थे अपोजिशन के मेम्बरों को कि वो ना आए और बहुत से मेम्बरों ने ये बात कही है लेकिन इसकी कोई तहकीक नहीं हो सकी कोई यानी सैनट की वक़्त और वकार की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है हुक्मरान पार्टी तो बहरहाल इसको बेवकत बनाने में शरीक है लेकिन अपोजिशन ने भी इस सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा काबिल कदर किरदार अदा नहीं किया काबिल सतश किरदार अदा नहीं किया गया है जो आप सबके सामने है जुडिशरी की बात भी अयाँ है आपने देखा है कि कैसे आज़ाद जजों को पीछा किया जा रहा है कैसे विच हंट जारी है 
کیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ہٹایا گیا ہم ان کے نظریات سے اختلاف و اتفاق ہو لیکن جج کی حیثیت سے ان کو جس طرح سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے وہ بالکل قابل مذمت بات ہے اسی طرح سے اپنے قاضی فائز عیسیٰ کو کے بارے میں جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ سیدھے سیدھے اقتدار کی جنگ ہے موجودہ جو برطر اقتدار جنتا ہے اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا ہٹانا اتنا ہی اہم ہے جتنا نواز شریف کا ہٹایا جانا تھا کیونکہ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو انتخابات میں دھاندلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی اور بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوگی تو اس لیے ان کے خلاف مقدمہ بنایا جا رہا ہے ارشد بٹ صاحب کے کس صاحب کے سامنے کیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نواز شریف کا کچھ سزا سنانے کے لیے کہا گیا تھا گلالئی اسماعیل کے والدین کے خلاف مقدمہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک دفعہ عدالت سے وہ بری ہو گئے پھر انہوں نے بازو مروڑ کے عدالتوں کو مجبور کیا کہ وہ مقدمے نئے سرے سے بنائیں لیکن ان ان ساری چیزوں کا اظہار جو ہے ایک اور شکل میں بھی ہوتا ہے وہ وفاقی جمہوریت ایک جو عمودی جمہوریت ہے ورٹیکل ڈیموکریسی ہے اور ایک ہوریزنٹل ڈیموکریسی ہے تو اب دیکھیے کہ یہ جو آن اناؤنس مارشاء اللہ ہے اس کا بہت سارا نزلہ وفاقیت پر گرا ہے اور اس مارشاء اللہ نے شروع سے یہ نہیں چھپایا ہے کہ یہ وفاقیت کی دشمن ہے اور چھوٹے صوبوں یا آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبوں کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر اٹھارہویں ترمیم کے وقت یہ پتہ لگ گیا کہ پنجاب کے سیاستدانوں نے بھی صوبائی خود مختاری کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے سینٹ کو مضبوط کرنے پر اور وزارتوں کو ستارہ وزارتوں کو صوبوں تک ڈیوالو کرنے میں انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے لیکن جو پنجابی جنرلز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے تو پاکستان کی وفاقیت پر ایک تلوار لٹک رہی ہے یہ کیسی وفاقیت ہوگی کہ جب آئین کی ترمیم کو جنرل وی ٹو کرنا چاہیں گے تو یہ وفاقیت اور جنرل بھی ظاہر ایک فوج بھی اس میں پنجابی غلبہ جو ہے وہ بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے تو وفاقیت کے لیے بہت بڑی مشکل ہمارے سامنے ہے اور اس مشکل کو اگر ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھیں تو تین علاقے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا ایک تو بلوچستان ہے جہاں پہ دو ہزار پانچ سے ایک خونی جنگ لڑی جا رہی ہے اور بلوچستان کے اندر ایک ملٹری آپریشن مسلسل جاری ہے اور جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر بھی ہوئے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا ہے ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی سول سیاستدان اور پاکستانی جنرل بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے لیکن بلوچستان میں مسئلے کا سیاسی حل جب تلاش کرنے کی کوششیں دو ہزار تیرہ اور چودہ میں ہوئیں تو ان کو روک دیا گیا اور وہاں پہ ایک فوجی حل مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں سات فورم کو کہنا چاہیے کہ بلوچستان کے مسئلے پہ بات چیت ہونی چاہیے اور یہ جو ریزی ہے اسے بند کرنا چاہیے دوسرا بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ جو فاٹا کے ہمارے عضلات ہیں جو مرج ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ ایک مستقل مارشل لاؤ آ گیا ہے دو لحاظ سے ایک تو یہ کہ وہاں پہ فوج جو ہے وہ پولیسنگ کرتی ہے اور وہ گھروں کے اندر گھستی ہے اور لوگوں کی بےزتیں بھی کرتی ہے ان کو ٹارچر کرتی ہے اور ان کے فوج کے اپنے پالے ہوئے طالبان جب ان کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہوتی ہے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ مقامی آبادی کو بڑے پیمانے پہ سزا دیتے ہیں اور جو کلیکٹیو پنشمنٹ یا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا اصول ایف سی آر کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ ختم نہیں ہوا دوسری بات جو ہے اس میں بہت اہم وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور وہ جو ایک بلیک ڈریکونین لا ہے جو دو ہزار گیارہ میں ایک مختصر وقت کے نام پہ لایا گیا تھا اور جو فاٹا اور پاٹا تک محدود تھا اس کو پورے صوبے پہ مسلط کیا گیا ہے اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا ہے لیکن اس حکم کو ہائی کورٹ کے ذریعے روک دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت نہیں کر رہا تو ایک طرح سے جو پختونخوا صوبے میں ساڑھے چار کروڑ کے قریب لوگ ہیں وہ ایک طرح سے ایک آئینی خلا میں اور قانونی خلا میں موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ ایکشن ان ایڈ آف سیور پاور کے سکل میں ایک مارشل لاؤ ہے جس میں فوج کے اتھانے بھی چلا سکتی ہے لوگوں کو اٹھا سکتی ہے آبادیوں میں کرفیو لگا سکتی ہے آبادیوں پر خوراک بند کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک بہت شدید مسئلہ ہے اور اور طالبان وہاں پہ ری گروپنگ کر رہے ہیں اس کی طرف تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا تیسرا علاقہ جو میں بات کہنا چاہتا تھا مجھے خوشی ہے کہ ہماری بہن طاہرہ صاحبہ نے گلگت بلتستان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے مجھے ان کی باتوں سے مکمل اتفاق ہے میں اس میں چند دن پہلے جب چیف آف آرمی اسٹاف 
जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियासी पार्टियों को दावत दी और सियासी पार्टियों के मरकजी लीडर उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर बहस करने के लिए शरीक हुए तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं था इससे ज्यादा ज्यादती और क्या हो सकती है ये कॉलोनी की तरह का बिहेवियर है जो गिलगित बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के साथ होता है तो हमें उनके लिए भी उनकी सियासी कैदियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए आज थोड़ी देर पहले मैं एक रैली में शरीक हुआ जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उन कैदियों की रिहाई के लिए हुई थी तो हमें उसके लिए उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और उनके साथ हमें यकजहती का इजहार जो है वो लाजमी तौर पर करना चाहिए फिर मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो अन अनाउंस मार्शल लॉ है मिलिट्राइजेशन जो है अपने साथ ब्रूटलाइजेशन लाती है और और, और ये मिलिट्राइजेशन ब्रूटलाइजेशन जो है ये तालिबानाइजेशन भी इसके साथ है तो इसकी जो तेज धार है वो माशरे में जो बहुत सारे तबके हैं उनके खिलाफ जो मजहबी अकलीतें हैं वो इसका शिकार हैं जैसे मुझे पहले तफसील से बताया गया कि उसमें अहमदी हैं खुद मुसलमानों के अंदर फिरकों के अंदर शीय के खिलाफ बहुत कैंपेन अभी चली है हाल ही हाल ही दिनों में इसके अलावा खातन के खिलाफ तशद में इजाफा हुआ जिनसी तशद और फिजिकल टॉर्चर और सो कॉल्ड आनर किलिंग और बहुत बड़े पैमाने पर यह तशद बड़ा है और इसमें बहुत और, और खातन के खिलाफ पाबंदियाँ देखने में आ रही हैं जो जहाँ तालिबानाइजेशन की बात मैं कर रहा था तो उसमें वहाँ पे कहते हैं कि खातन बाजार नहीं जा सकती और, और उनके ऊपर बहुत सारी दूसरी चीज़ें की पाबंदी भी जो है लग रही है तो मैं समझता तो हूँ ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात जो है वो हमारे सामने आई है लेकिन मैं समझता तो हूँ हमारी अंदरूनी सियासत से ये बात अलग नहीं है कि अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान को बरसर किरदार लाया जा रहा है और इस दफ़ा बदकस्मती से इसमें एक तरह से अमरीकी हुकूमत ने भी इस जो मुहदा किया है दोहा में उसमें अफगान स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश की है और जो जिनको इंसर्जेंट कहा गया है उन इंसर्जेंट्स को स्टेट से ज़्यादा अहमियत दी गई है लेजिटमेसी बख्शी गई है और ड्यूर लाइन की दोनों तरफ तालिबानाइजेशन की एक नए वेव देखने में आ रही है और मैं समझता हूँ कि ये इसका ताल्लुक हमारे खत्े में एक नई सर जंग से हो रहा है और जो मुझे पहले कहा गया है कि टिक टॉक पर पाबंदी का ये पहलू भी जरा देखना चाहिए कि उसमें नई सर जंग के का असर भी मौजूद है और, और, और तालिबानाइजेशन जो है तालिबान को इंजेक्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान के स्टेट सिस्टम में और ये हमने देखा है कि जब वहाँ होता है तालिबान का असर नफूस तो इधर भी उसका असर होता है जैसे पहले हुआ था फाटा में अभी एक्सॉर्शन शुरू हो गई हैं भत्ता और टारगेट किलिंग शुरू हो गई है ये ऐसे ऐसा पिशावर आएगी फिर इस्लामाबाद आएगी फिर जैसे कराची तक जाएगी जैसे पहले हुआ था तो ये तालिबानाइजेशन का चैलेंज जो है ये सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है ये तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में भी इसका असर है और पशुरों को खसूस क्योंकि जब हम कहते हैं कि पचहत्तर हज़ार पाकिस्तानी दहशत गर्दी में मारे गए या शहीद हुए तो उनमें जो है नब्बे फीसद से ज़्यादा पचानवे फीसद तक जो है वह पश्तून है अगर ये ब्रेकअप यहाँ पे देने का रिवाज नहीं है लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस नई सर जंग के प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से हमारे जर्नेल जो हैं वो चाहते हैं कि वो दोबारा एक नया ठेका लेने के लिए तैयारी करें और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी नाम नहाद हुकूमत को बिठाया है जो अमरीकी आते हैं वो जी एच क्यू जाते हैं अफगानिस्तान पर बात होती है न सिविल हुकूमत को पता होता है और न उनको दिलचस्पी है उन्होंने छोड़ रखा है सारी फौज पे और इसका असर ये है कि जो हमारी नई सर जंग के लिए तैयारी है उसमें अथॉरिटेरियनिज्म को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है और, और चीनी मॉडल जो है उसके अंदर तो एक पार्टी की हुकूमत वैसे भी है वहाँ पर लेकिन मगरब की तरफ से भी जो पहले होता था कुछ पाबंदियों वगैरह का किस्सा वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है और एक तरह से मगरबी ममालिक और मगरबी मीडिया खसूस वो भी ज़्यादा कवरेज सिवाय चंद रेडियो स्टेशन के बाकी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज़्यादा खबरों को हमारी हाईलाइट नहीं कर रहा इस सारी ब्लीक पिक्चर में जो बहुत ब्लीक है इसमें जो थोड़ी सी रोशनी की किरण है वो एक तो जो मुकामी तौर पर पहले से तहरीकें थी जैसे पी टी एम है पशून तहफ़ मूवमेंट मुजामत की वाद आवाज़ थी पिछले चंद एक दो सालों में जिसने मुजामत भी की और जिस जिसको जिसको मारा गया जिसके लीडरों को जिसके बारे में कहा गया कि हमारे प्रोफेसर अरमान लूनी साहेब अरिफ वजीर साहेब और दूसरे जो खड़ कमर में शहदा हैं लेकिन अब भी जो खुशी की बात हुई है कि अपोजिशन थोड़ी सी हिली है और ये जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी मजबूत आवाज़ थी 
उन्होंने हमूद रहमान कमीशन से बात शुरू की और मौजूदा हालात तक वो मौजूदा जो उनके हुकूमत के खिलाफ जो कूब हो रहा था उस पर की उन्होंने निशानदेही की है और एक तरह से उन्होंने जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है इसके अंदर जो सिविल नाम नहाद सिविल हुकूमत है ये रेत की बोरियाँ हैं इन बोरियों को उसने हटा दिया है और बता दिया है कि जो असल हुकूमत है उसके साथ लड़ाई है तो एक तरह से उन्होंने जो लकीर खींची है मैं मैं समझता हूँ बहुत अहम बात है और ये चूंकि आवाज पंजाब से उभरी है इसलिए इससे पाकिस्तान के लिए ज्यादा उम्मीद पैदा हुई है और सियासी पार्टियां भी मुतहद हो गई हैं लेकिन जाहिर है कि हमने देखा है मार्शालाएं पहले भी वो एक आध मीटिंग से जाती नहीं है ये जो जो है लंबी होगी थोड़ी सी हमें तो रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जैसे पीपल्स पार्टी जयालग के शुरू के दिनों में फाइटिंग पार्टी नहीं थी और बतदरीज फाइटिंग पार्टी बनी है इसी तरह से नवाज शरीफ के साहब की पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फाइटिंग पार्टी में बदलेगी और अपोजिशन मुतहद रहेगी और मैं समझता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया बन रहा है मैं ये भी साथ के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने ख्याल का इजहार करें और अपने ऐलान नामे में जरूर वो तजावीज दें जो यहाँ पे अपोजिशन पाकिस्तान के अपोजिशन जो नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर काम हो रहा है कि उसके अंदर बातें डाली जा सके पुरानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी पूरी तरह भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आगे होगा क्या मैं मेरे ख्याल में हमें जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब की आखिरी किताब जो है वो दोबारा देखनी चाहिए जो उन्होंने अडियाला जेल में लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फौज को उन्होंने पुरुषिया की फौज के साथ मासलत मुजना किया था और कि कैसे पुरुषिया ने नेपोलियन की जंगों के लिए एक बड़ी फौज बनाई थी लेकिन नेपोलियन की जंगों के खात्मे के बाद वो फिर जानते नहीं थे कि उस फौज के साथ क्या किया जाए तो भुट्टो साहब ने तीन ऑप्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि पहला ऑप्शन जो था कि पुरुषिया अपने मुल्क को बड़ा करे ताकि एक बड़ा मुल्क बड़ी फौज को एफोर्ड कर सके मुल्क के वसायल एफोर्ड कर सके दूसरा ऑप्शन जो था वो था कि फौज को कम किया जाए और तीसरा ऑप्शन ये था कि स्टेटस को को बरकरार रखा जाए और छोड़ दिया जाए कि एक भारी भरकम फौज की बौझ के तले मुल्क जो है वो बैठ जाए तो भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले दोनों बातें पाकिस्तान में उनके नहीं है न मुल्क बड़ा किया जा सकता है और न फौज कम की जा सकती है उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान इज कंडेम टू हैव दिस थर्ड ऑप्शन यानी टू लेट द कंट्री क्रम्बल अंडर द बर्डन ऑफ बिग आर्मी ये भुट्टो साहब का तजिया था लेकिन अगर वो जिंदा होते तो वो देखकर हैरान रह जाते कि उनके जर्नेलों ने असल अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर करके स्ट्रेटिजिक डेप्थ के नाम पे वही पॉलिसी अपनाई है जो उनके ख्याल में जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी लेकिन अब भी मुझे यकीन है कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि जो नया अफगानिस्तान है ये पुराने अफगानिस्तान से मुख्तलफ है और मेरा ख्याल ये है कि अफगानिस्तान में जो अर्बन सेंटर्स बन गए हैं नौजवानों की आबादी की अक्सरियत है तालीम याफ्ता लोग बहुत हैं सिविल सोसाइटी मजबूत मीडिया वगैरह सब मौजूद हैं वो वो मजामत करेंगे लेकिन एक नई जंग हमारे खत्े में शुरू हो सकती है और हमें शदीद तरीके से उसकी मुखालफत करनी चाहिए और जो हमारे लोगों को जैसे बनाया जाता रहा है जो कैनन फॉर्डर या जंग का ईंधन उस ईंधन से हम और ये हमारे जर्नेलों की सरबराही में ये काम होता है हमें उनका हाथ रोकना चाहिए और ये बात मैं आखिर में वाज तौर पे कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे जर्नेल चीनी मॉडल की तरफ देखें या चाहे अपनी मगरबी दोस्तों की मेहरबानियों से वो मुस्तफ़ हों लेकिन मैं बहुत वाज तौर पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नया मुल्क है इसकी बुनियाद इसकी विफाकी जमहूरी आइन पर है इस आइन के साथ खिलवाड़ खुदा के लिए न कीजिए अगर आपने खिलवाड़ किया तो ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा और ये कोई हम किसी को डराने के लिए कोई मफरूजे पे बात नहीं करें उन्नीस सौ इकहत्तर में हम देख चुके हैं भुगत चुके हैं और ये नवाज शरीफ साहब की इस बात में काफ़ी वजन था कि अगर ये हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट हमारे सेलेबस में होती तो शायद आज ये बहस हमारी मुख्तलफ होती लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जमहूरी कुतें हैं उनका फ़र्ज बनता है कि वो याद दिलाएं कि पाकिस्तान न ईरान है न चीन है न हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान है और इसकी बका और इसकी खुशहाली और तरक्की और मुस्तबिल जो है वो जमहूरीत और आइनी निज़ाम के साथ वाबस्ता है हम सब को जो हमारे ख्याल मुख्तलफ हो सकते हैं लेकिन जो आइन के अंदर बुनियादी विफाकी जमहूरी अकदार हैं उनकी हिफाजत के लिए हमें मुतहद होना चाहिए 
मैं दोबारा आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस मनद की है जब पाकिस्तान की कोई इसकी बड़ी ज़रूरत है जो आज बातें आपने की हैं मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी नरेटिव बनाने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी मुझे यकीन है कि ये छपेंगी और मैं गुजारिश करूंगा दरखास्त करूंगा कि इसके लिए छापने और इसको और यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम फैलाने में हम सब मदद करें ताकि हमारी यहाँ की जमहूरी कुतें इससे फ़ायदा उठा सकें मैं आप सब दोस्तों का और मुंतजमीन का खूस मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है उन्होंने जो इतनी मेहनत की है उनका शुक्रिया अदा करता थैंक यू वेरी मच साहब एज ऑलवेज यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट यू नो द इंटायर कैनवस विध यू नो डीलिंग विद एवरी इशू एवरी चैलेंज दैट ऑलमोस्ट एवरी चैलेंज दैट पाकिस्तान डेमोक्रेसी एंड द पोलिटिकल सोसाइटी एंड द सिविल सोसाइटी दे आर कन्फ्रंटिंग राइट नाउ फ्राम फंडामेंटल फ्रीडम्स टू द कर्ब्स ऑन मीडिया to uh, uh to uh, how the military establishment has been able uh, to hijack the entire system be it judiciary be it electoral system be it uh, be it parliament uh, or the overall uh, political uh, processes in the country uh, so thank you very much and also you highlight you have highlighted the uh, uh, the uh, Uh, the uh, issues pertaining to the baloch uh, balochistan and the baloch nationalism sindhi nationalism uh, pashtun nationalism uh, how gilgit and baltistan uh, is um, being uh, dealt with by the powers that be and many more uh, so i think this successfully sets the tone for the next two sessions tomorrow uh, and i hope the uh, the speakers will do the justice uh, with these uh, with these themes. themes and concepts with that we come to the end of this uh, uh this uh, session but i would i think i would invite uh, mr uh, dr mohammad taqi uh to kindly say a few words to conclude the session many thanks uh, to all the participants speakers listeners and uh, special thanks to uh, my guru uh, afrasia khatak saab for uh, always enlightening us um एक बहुत उन्होंने जो पाए की बात की और के हमारे जो दूरंदेश फौजी लोग हैं उनको अक्सर ये चीज समझ में नहीं आती कि जो कुछ वो अफगानिस्तान में करते हैं उसका शाखसाना हमें पाकिस्तान में भी बर्दाश्त करना पड़ता है दे पिकड अप मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर कॉलोनियल मास्टर्स बट सर्टन गुड थिंग्स देव एक्चुअली मिस्ड i would like to just uh, recall that when uh, the so called jihad against uh, soviet union in afghanistan started in the 80s uh, our last governor of the colonial nwfp sir all of care was still alive uh, he was called by the americans uh, to actually lecture them on uh, afghanistan and one thing uh, which he said in that lecture which is included as the uh, epilogue of his uh, famous book the pathans uh, is that uh, what you do in afghanistan will have ripple effects in pakistan and fata and what you do here will have ripple effects in afghanistan uh and we have seen it time and again that whatever fires uh, we have set they have come to hound us they have come to our doorstep uh whatever we have uh, sowed there has come back uh, as a whirlwind uh, whirlwind eventually that we have reaped um unfortunately the military mindset is simply unfit to rule uh, military as the so called institution which is in fact just a department of uh, the ministry of defense is unfit to rule uh, they have played zero sum games over the years when you have a hammer everything that you see uh, looks like a nail to you and this is what they have done over the years smash it with that big hammer that they carry and our idea is uh, as uh, my elders have said that it is a federal state which has been uh, formed basically on a volunteer basis by different entities which have long historical cultural uh, um, values and histories and uh, as we call in in farsi or pashto uh, long farhang uh, it's it's more than that it's just the uh, uh, ethos of uh, those nationalities and nations that are there and unless uh, those are valued and looked after 
uh, federations uh, don't work that way. With that, uh, I again thank everyone. Uh, I thank uh, Taha and the uh, tech support uh, that we have uh, received. And I would like my uh, co-convener, Ambassador Hussain Akani, to finally conclude this session. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपि uh, मैं तमाम शुरा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अफरासिया भटक साहब का खसूस कि उन्होंने की नोट एड्रेस में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बहुत उमदा तजियाती तबसरा पेश किया बुशरा गौहर साहबा का भी ममनून हूँ कि वो शरीक रहीं और इन शाह हम कल उनकी बात सुनेंगे आज हमने दो मौजूद पर तफसील से बात की है लेकिन हकीकत यह है कि तमाम मौजूद को अगर समेटना हो तो फैज का एक शेर काफी है और वो ये है कि सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले सजा खताए नजर से पहले अताब जुर्मे सुखन से पहले और अब हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं तकी साहब ने जिक्र किया अस्करी क्यादत की सियासी बसीरत के ना होने का तो मुझे याद आता है कई बरस पहले मैं अपनी बाज मजामी में ये वाक लिख भी चुका हूँ कि एक नौजवान सहाफ़ी के तौर पे मैं जनरल मोहम्मद मूसा का इंटरव्यू करने गया जो हमारे फौज के सरबराह रहे थे गैर सियासी सरबराह थे उनकी खूबी ये थी कि वो एक रंगरूट भरते हुए थे और वो रंगरूट से बढ़ बढ़ के फोर स्टार जनरल तक पहुंचे थे जो बहुत यानी रेयर एक अचीवमेंट है तो मैं जब उनके पास गया काफी वो बुजुर्ग हो चुके थे उनका इंटरव्यू करने गया तो मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि इस पूरे अरसे में आप जनरल रहे आर्मी चीफ बने रंगरूट से जनरल बने आर्मी चीफ बन गए उसके बाद आप गवर्नर बने मगर भी पाकिस्तान तो आपने जंग भी क्यादत भी की 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज की उससे पहले आप अंग्रेज के जमाने में भी जंग लड़ी आप ये बताइए कि क्या इस पूरे तजुर्बे का हासिल है उनका पूरे तजुर्बे का हासिल ये है कि सिपाही की तरबियत सियासत के लिए नाकाफी है हमारी तरीके ने कहा हमारा एक सर्जेंट होता था अंग्रेज जो हमें ट्रेनिंग में कहा करता था कि द जॉब ऑफ अ सोल्जर इज टू लोकेट दी एनिमी लिक्विडेट दी एनिमी दुश्मन को ढूंढो और दुश्मन को खत्म कर दो जब मैं गवर्नर बना तो फसादात शुरू हो गए आपको याद होगा उन्नीस सौ अड़सठ उनहत्तर की जो तहरीक थी अयुब खान के खिलाफ उस वक्त होगा तो मैंने अपने सारे अफसरान को तलब किया और कहा लोकेट दी एनिमी एंड लिक्विडेट दी एनिमी तो जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और सारे जमत हैं उनका सर हुई दी एनिमी क्योंकि ये तो अपने ही लोग हैं ये तो हमारे अपने आवाम हैं जो सड़कों पे निकले हुए हैं तो इनको हम लिक्विडेट कैसे कर सकते हैं तो कहने लगे उस दिन मैं ये समझा कि ये लोकेट दी एनिमी लिक्विडेट दी एनिमी का फार्मूला जो है ये सियासी मसाइल के हल के लिए ना काफी है बदकस्मती से उन्होंने तो ये सबक सीख लिया उनके बहुत सारे साथी नहीं सीख सके तो जनरल याहिया ने भी लोकेट दी एनिमी लिक्विडेट दी एनिमी का हुक्म दिया उसके नतीजे में मशी पाकिस्तान का स्थान यहाँ पेश आया और अब भी ये जो हर थोड़े दिन के बाद होता है कि अच्छा तो ये फलाना हमारा दुश्मन है इस पर मुझे हबीब जालिब का वो शेर याद आता है कि अच्छी नहीं है रस्म से तम आपकी कसम हमको तो आपका ही है गम आपकी कसम और ये कि अर्ज सुखन पे इतना बिगड़ना नहीं दुरुस्त दुश्मन नहीं है आपके हम आपकी कसम सियासत में लोग इख्तलाफ करते हैं फिर उसके बाद इकट्ठे हो जाते हैं जो अस्करी जहन है वो कहता है लो जी ये तो कल एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे आज इकट्ठे होके कैसे बैठ गए सियासत इसी का नाम है सियासत नाम है लोगों को साथ लेकर चलने का इख्तलाफात को अबूर करने का और इस बात की गुंजाइश पैदा करने का कि मुख्तलिफ उलख्याल लोग भी साथ साथ चलें क्योंकि देखिए बीस करोड़ लोगों को तीन तीन की कतार में खड़ा करके मार्च पास नहीं कराया जा सकता ये बड़ा मुश्किल काम है और ये हर बार सीखने में मुश्किल होती है जनरल जयाल भी कहा करते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौम जो है ये समझ क्यों नहीं जाती कि मैं कह रहा हूँ कि इस्लामी निज़ाम होना चाहिए सबको इस्लाम से मोहब्बत है तो फिर इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते तो उनका भी प्रॉब्लम यही था कि वो ये समझते थे कि भाई हुकुम दे दिया है तो सब तामील करेंगे यहाँ अमरीका में जर्नैल कहते हैं कि हमें के जो के अस्करी जो तरबियत होती है बतौर अफसर के उसमें होती है कि अपने से ऊपर वाले की बात मानो और नीचे वाले से बात मनवाओ अब जो कौमें होती हैं उसमें तो कोई ऊपर नीचे वाला नहीं होने को तैयार होता हर एक तो तैयार नहीं होता ऊपर नीचे होने को तो इस वजह से हमें मुश्किल का सामना है लेकिन ये भी मैं कहूंगा अपने दोस्तों और भाइयों से कि देखिए मुल्क हमारा है क्योंकि मुल्क हमारा है इसके सारे इदारे भी हमारे हैं तमाम तरखामियों कमजोरियों के बावजूद 
تو ہم میں یہ بات ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں مگر ہم بھی آپ کو دشمن نہیں سمجھتے ہم بھی آپ کو دشمن نہیں سمجھتے آپ ہمیں دشمن سمجھنا بند کریں تاکہ ہمارے ملک کی گاڑی آگے چل سکے اور یہ ایک اچھی یعنی پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آپس میں مل بیٹھ کے پھر کچھ ایک اکٹھ کیا ہے لیکن ماضی میں بھی ایسے اکٹھ ہوتے رہے ہیں اور ان میں ہمیشہ خامی یہ ہوئی ہے کہ سیاسی نقطہ نظر اور نظریے کے بغیر کام کیا گیا ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور جب حکومت میں آتی ہیں سیاسی جماعتیں تو وہ بھی وہی رویہ اپنا لیتی ہیں جس رویے سے کہ وہ شکایت کرتی تھیں اقتدار میں آنے سے پہلے تو ہمارا یہی التماس ہے سب سے کہ وہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے کردار کو بھی تسلیم کریں کہ وہ ملک کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں سوچتے ہیں اور وہ سوچ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے کہ جب پانچ سال پہلے ساتھ شروع ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ بڑے ریلیونٹ لوگ ہیں اب بھی کبھی کبھی ٹویٹر کے اوپر لوگ ٹویٹ کرتے ہیں جی آپ بڑے ریلیونٹ ہیں اچھا بھائی ہم ریلیونٹ ہیں تو پھر ہمیں اتنی گالی دینے کی تکلیف کیوں کرتے ہو پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں تو بھائی اگر ہم ملک دشمن ہیں اور ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے ہم سے حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے بیانیے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ قوم کو بیس کروڑ لوگوں کو تین تین کی قطار میں کھڑا کر کے مارچ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو ایک بیانیے پر متفق کیا جائے اور ایک بیانیے پہ قومیں متفق نہیں ہوتی اسی لیے قوموں میں سیاست ہوتی اور وہ سیاست اداروں کو تباہ کرتی ہے اگر اس کے اثرات وہاں بھی ہونے لگیں کسی فوج میں دھڑے بندی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے نتیجے میں سیاست کے نتیجے میں وہاں بھی پھر اختلافات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس اس سوچ کو آگے بڑھاتے رہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو رائے دی تھی جو سوچ دی تھی کہ اصل باتوں کی طرف توجہ کی جائے ملک میں آئین کی بالا دستی قانون کی پابندی اور اداروں کے درمیان ایک آئینی حدود میں رہنے کا اتفاق یہ وہ باتیں ہیں جن پر اب پاکستان کی سیاسی قیادت بھی متفق ہو گئی ہے خدا کرے کہ اس بار اس کے نتیجے میں کوئی بہتر نتائج سامنے ہیں آپ تمام حضرات اور خواتین کا بہت بہت شکریہ کل انشاءاللہ ہم پھر پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے نو بجے اور امریکہ کے وقت کے مطابق دن کے بارہ بجے اکٹھے ہوں گے اور باقی دو سیشنز کریں گے خدا حافظ سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفکیشن پٹن